ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നോമ്പൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നോമ്പിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്നാക്സാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവമാണ് ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ചക്കയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാങ്ങയാണ് രണ്ട് ചക്കയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യത്തെ ചക്ക നല്ല വരിക്ക ചക്കയായിരുന്നു നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചക്ക കൊണ്ട് ഞാൻ പായസവും അതുപോലെ തന്നെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചക്ക ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്ന ചക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സ്നാക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വേറൊരു ചക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ചക്ക കൊണ്ട് നിലത്തെ ഒരു ചക്കയാണ് അത് ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക പൊരിച്ചതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളുടെ നാലുമണിക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന മാവ് കൊണ്ട് ചക്ക കൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ചക്ക പൊരിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചക്ക ചോളൊക്കെ പറിച്ച് കുരുവൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുരുഞ്ഞ് ഞാൻ കറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോൾ ചക്ക നല്ല മധുരമുള്ള കാരണം ഞാൻ പഞ്ചസാര കുറച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാവ് നല്ല തിക്ക് രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കുറച്ച് വിഷ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററി വേണം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ചക്കയുടെ നല്ലൊരു മണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് നല്ലപോലെ തിക്കായ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്ക ഞാൻ ബാറ്ററിൽ മുക്കി വെച്ച് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായി നമുക്ക് എടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ മീഡിയം തീയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം തേയിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വേർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടും മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വേർത്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാവും അതുപോലെ ചക്കയുടെ ചോളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചക്കയും കൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ ചക്ക പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചക്കയുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ബാക്കി വന്ന ബാറ്ററിൽ ഞാൻ നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം വെറുതെ വാരി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് മീഡിയം തേയിൽ വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെന്ന് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം താങ്ക് യു